నమస్తే వనకం సశ్రీకాల్ ఆదాబ్ వెల్కమ్ టు నువ్వు నేను మనందరికి ఇష్టమైనటువంటి నంబర్ వన్ పాపులర్ షోగా అవార్డు అందుకున్నటువంటి షో వచ్చేసిందండి నువ్వు నేను మిమ్మల్ని అందరినీ అలరించడానికి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి సెలబ్రిటీతో బోల్డ్ అన్ని విషయాలు మాట్లాడి వారిని గెలిపించి వారిని మురిపించి వారితో పాటు మిగిలిన ప్రైజ్ మనీ అంతా మీకు పంచడానికి మీరు గెలవాలంటే మీరేం చేయాలో తెలుసు కదా చిన్న ఎస్ఎంఎస్ అండి జీ జే స్పేస్ సెలబ్రిటీ నేమ్ టైప్ చేసి ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ కి ఎస్ఎంఎస్ కొట్టండి మీ గెస్ట్ కరెక్ట్ అయితే మీరు స్టార్ అయినట్టేనండి లక్కీ స్టార్ అయినట్టే లక్షలు గెలుచుకున్నట్టే సో విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ మరి ఈ రోజు మనతో పాటు ఈ బ్యూటిఫుల్ ఈవినింగ్ షేర్ చేసుకోవడానికి ఒక సూపర్ స్టార్ రాబోతున్నారండి నిజానికి ఖడ్గం సినిమా ద్వారా వారు వెండి తెరపై అలా వెలిగారండి అప్పటి నుంచి నిజంగా ఖడ్గమే అయ్యారండి అలా 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 దూసుకుంటూ వెళ్తున్నారు కస 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 అంటూ క్యారెక్టర్స్ చేస్తూనే ఉన్నారండి చూడ్డానికి హీరోలా ఉంటారండి ఆరు అడుగులు ఆజాను బోడు అప్పుడప్పుడు మనం హీరో ఎంత అందంగా ఉన్నా ఆయన మానేసి ఈయన చూస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే అంత హ్యాండ్సమ్ గా ఉంటారు కాబట్టి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎంత గొప్ప నటులో అండి ఎటువంటి క్యారెక్టర్ కైనా ప్రాణం పోసేటువంటి నటులు మనందరి ఫేవరెట్ మన ఆర్ ఓన్ సుబ్బరాజు గారు వచ్చారండి సో చప్పట్లతో ఈ రాజుకి స్వాగతం ఎంతండి హైట్ మీది సిక్స్ త్రీ సిక్స్ త్రీ చాలా అమ్మో మీకు హీరోయిన్ వెతుకు కష్టమే నైస్ టు మీట్ యూ ప్లీజ్ సుబ్రాజ్ మీ గురించి మాకు పూర్తి డీటెయిల్స్ కావాలి ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎలా పుట్టారు ఎలా పెరిగారు ఏం చదువుకున్నారు ఏ ఊరు భీమవరం భీమవరం బుల్లోడా మా ఫాదర్ అక్కడ డిఆర్ కాలేజీ లో లెక్చర్ సో అక్కడ స్కూలింగ్ అంతా కూడా డిఆర్ఆర్ అదే సేమ్ కాంపౌండ్ లో అన్ని ఉన్నాయి సో అంటే మనిషికి బొడ్డు కోసం దగ్గర నుంచి పాడెక్కి దాకా ఎన్ని చదువులు ఉండాలి అన్ని చదువులు ఉన్నాయి అక్కడ అంటే యాక్టింగ్ మీద ఇంట్రెస్టెడ్ మామూలుగానే ఉండింది కానీ ఇన్స్పైర్ అయింది లేటర్ ఆన్ ఇన్స్పైర్ అయింది ఎక్కువ నేను చదువు అయిన తర్వాత జాబ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత జాబ్ చేస్తున్న టైమ్ లో ఎక్కువ ఇన్స్పైర్ జాబ్ చాలా ఒక త్రీ ఇయర్స్ జాబ్ చేశాను దాని తర్వాత నేను హైదరాబాద్ జాబ్ కి వస్తే అంటే వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్ చెప్తాను నేను ఇన్స్పైర్ యాక్టింగ్ లో ఇన్స్పైర్ అవడం నేను ఒక అపార్ట్మెంట్ లో పెంట్ హౌస్ లో ఉండేవాడి నేను ఇంకా నలుగురు ఐదు ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళం ఆ టైమ్ లో ఏంటంటే మా కింద ఒక యాక్ట్రెస్ ఒక ఆవిడ ఉండేవారు షీ ఇస్ అ వెరీ వెల్ నోన్ యాక్ట్రెస్ బై దట్ ఆ అపార్ట్మెంట్స్ లో సో వెరీ వెల్ యాక్ట్రెస్ బై దట్ అండ్ ఫేమ్ ఉంటుంది కదా సో ఎప్పుడన్నా ఆవిడ చూడాలని కోరిక అంటే హీరోయిన్ అండి ఒక యాక్ట్రెస్ సరే బయట ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే బయట అంటే ఆఫీస్ అయిపోయి వచ్చిన తర్వాత బయట ఒకళ్ళ నుంచో పెట్టి ఆవిడ ఎప్పుడైతే వస్తారు చెప్తే గమ్మున అందరూ వచ్చేస్తాను రోజుకి ఒక డ్యూటీ పెట్టుకుని అటు బయట నుంచి నేరే వచ్చారు రెండు అంటే గమ్మున వచ్చేటప్పటికి అలా కార్ దిగి అలా వెళ్ళిపోయి అంటే పైనుంచి ఇంకా ప్యాన్ పై నుంచి కనపడుతుంది ఏం కనపడుతుంది మొంగ కూడా కనపడదు కదా అంటే ఏంటి ఒక బీయింగ్ అన్ యాక్ట్రెస్ కి ఒక సెలబ్రిటీకి ఏంటి ఇంత ఇది క్రేజ్ ఉంటుంది అంటే అంటే దానికి ఎక్కువ మోజుపడి వాళ్ళు ఆ వయసు అలాంటిది సరే అంటే ఇన్స్పిరేషన్ స్టార్ట్ అయింది అంటే వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్ అది అంటే అంత ముందు ఒక యాస్పిరేషన్ ఉండేది యాక్టర్ అవ్వాలి యాక్టర్ అయితే బాగుంటుంది బట్ దాని స్ట్రెంగ్ చేసింది టు బి ఫ్రాంక్ ఆవిడ అది అంటే అంతే అంతే కదా మధ్య రీజన్ అదే కదా స్ట్రేంజ్ రీజన్ బట్ జెన్యున్ రీజన్ అది సో మీరు ఫైనల్ గా అడగాల్సింది ఏంటంటే ఆవిడ ఎవరు అని ఆవిడ ఉదయ్ భవన్ గారు సో ఐ టు స్టే ఇన్ ద టెలారెడ్డి కూడా అపార్ట్మెంట్ సూర్య అపార్ట్మెంట్స్ అని ఆ పైన ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఆ పైన ఉండే వాళ్ళు మా నేను మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిపి సో దాని తర్వాత అప్పుడు మీరు ఈ అపార్ట్మెంట్ అప్పుడు నాకు తెలిసి మనం కూడా అంతంత మాత్రం అయినా కూడా మీరు బట్ స్టిల్ అప్పటికి ఉదయ భవన్ అంటే సమ్వేర్ ఎల్స్ అయితే ఊర్లో ఎవరు మిమ్మల్ని లైక్ అంటే హ్యాండ్సమ్ గా ఉన్నారు చాలా టాల్ సో హీరోలా ఉన్నారు కాబట్టి అలా ఎవరు మిమ్మల్ని ఇన్స్టిగేట్ చేయలేదు హ్యాండ్సమ్ అని కాదు కానీ ఒక పిచ్ అయితే ఉండేది డెఫినెట్ గా సినిమాలు రెగ్యులర్ గా ఎక్కువ చూసేవాళ్ళం నాకు ముందు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస సునీల్ వచ్చారు అంటే నాకు ఫోర్ ఇయర్స్ సీనియర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు డిగ్రీలు ఫినిష్ చేసిన వాళ్ళు సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చారు అంటే వాళ్ళు ఏదో నేను ఒకవేళ నేను కూడా సినిమాల్లోకి వస్తే వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు హెల్ప్ చేయాలని లేకపోతే ఇద్దరిని కాద
బట్ ఏంటంటే వాళ్ళు వెళ్ళారు వాళ్ళు కూడా సక్సెస్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎక్కడో లేదు అది మనకి మనకు అందుబాటులోనే ఉందనమాట మనం కష్టపడి సాధించగలిగితే అది మనం సాధిస్తాం సో వాళ్ళని వాళ్ళని చూసుకుని తెలిసిపోయి వాళ్ళని చూసి వాళ్ళని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి పరిశ్రమలోకి వచ్చి ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టి పెట్టి టైమ్ లో జాబ్ చేసే టైంలో కృష్ణవంశీ గారు ఫస్ట్ టైం ఒక ఆఫర్ ఇచ్చారు కట్గం లో ఒక హెంచ్ మెన్ క్యారెక్టర్ ఒకటి విలన్ అని కదా షఫీ అని కదా నుంచి సో అది చేసి టైమ్ లో అదే సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఆయన ఆయనతో బాగా కొంచెం సావాసం పెరిగి ఆయన ఇంట్లో పిలిచి ఎవరైనా పిలిచి రెగ్యులర్ గా సినిమా బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ గా మారి సినిమాలని చూపించి ఎలా ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలి ప్రతి ఒక్కటి ఏ టు జీ ప్రతి ఒక్కటి నేర్పించాడు ఆయన కట్గం తర్వాత నాకు పూరి జగన్నాథ్ మెయిన్ విలన్ చేసాడు ఒకేసారి ఏంటి ఒకసారి దాని తర్వాత నేను యాక్టర్ అయిన తర్వాత అడిగాను ఏంటి జగన్ గారు ఎందుకంటే మెయిన్ విలన్ ఎలా ఇచ్చారండి నాకు అసలు అంటే లేదు సుబ్రత నువ్వు అటు ఇటు తిరిగి నాతో మాట్లాడుతున్న టైంలో నీ జాలైన్ బాగా నచ్చింది నాకు నువ్వు విలన్ గా పనిచేస్తాను చెప్పి ఇప్పుడు లేదా జాలైన్ ఎందుకు ఆయన ఏదో చూసాడు సంథింగ్ మా షో చూసే ఉంటారు ఏంటంటే భలే ఛాన్స్ అండి సగం ఫేస్ రివీల్ అయి ఉంటుంది ఇలా కానీ ఇలా కానీ ఇలా కానీ సో వారు ఎవరు గుర్తుపట్టేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ట్వంటీ ఛాన్స్ ప్లీజ్ అనుష్క అంత తొందరగా చెప్పేస్తారండి స్నేహా <laughs> 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 చూడండి <laughs> 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 అలాగే అనిపిస్తున్నారు మరి ఏంటి ఇంత మంది మూతులు ఒకేలా ఉంటాయా సర్ప్రైజ్ ఇంత మంది స్మైల్స్ ఒకేలా ఉంటాయంటారా అనుష్క స్మైల్ స్నేహ స్మైల్ స్మైల్ అండ్ సౌందర్య స్మైల్ స్మైల్ సరిగా చూడండి పళ్ళు కొంచెం వెడల్పుగా ఉన్నాయి వెడల్పుగా ఉన్నాయి అందుకే కదా డౌట్ వచ్చింది సౌందర్య గారు కదా పళ్ళు అంత వెడల్పు ఉండదు చిన్న పళ్ళు అవి పళ్ళు చూసిన నేనింతే ఒకటి లీడర్ ఒకటి అంటే మరి ఇప్పుడు సడన్ గా అడిగేస్తే ఎలాగా నువ్వు నేను గో ఫర్ బ్రేక్ బంగారు కొండ మరుమల్లె దండ